டைட்டில் ஸ்பான்சர் பீப்பிள் மற்றும் கேரம் ஹோம் மேக்கர்ஸ் வழங்கும் விக்ரம் ஹண்ட்ரட் பவர்ட் பை ஜிடி ஹாலிடேஸ் எஸ் ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எஸ் ஆர் எம் பியா சிமன்ஸ் மேபல் உமன்ஸ் ஃபேஷன் சமீர லான்சன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் ஜீரோ கிராவிட்டி போட்டோகிராபி இதெல்லாம் சரி வர சார் நம்ம ஆர்ட் சிறுமா மாதிரி இருக்குன்னு கே கிண்டல் அடிச்சுட்டாங்க நானும் பயந்து விட்டுட்டேன் காதல் பற்றி உங்கள் கருத்து சினிமா என் காதலி ரசிகர்கள் உங்களை ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவன் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க திரை உலகினர் உலக நாயகன்னு கூப்பிடுறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்க கமல்ஹாசன் யார் நீங்கள் எல்லாருமே கனவு காண்பவர்கள் தான் எல்லாருக்கும் கனவு வரும் அதில் என்றைக்காவது உங்களை யாராவது பேர் சொல்லி கூப்பிட்ட ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு கனவில் நான் அவ்வளோதான் அதனால தான் நான் உங்கள் நான் என்கிறேன் எனக்கு பேர் தெரியாது நான் பேர் தெரியாமல் அந்த ஒரு பையன் ஒரு மாணவன் ஒரு படத்தில் கிட்டார் வச்சுட்டு ஆடுவேன் ஒரு பையன் அப்படிம்பாங்க அதான் நான் இந்த விக்ரம் பற்றி அறிமுகம் இல்லாத ஒரு புது ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அது யார் அது இப்போ என்னுடைய பேர் விக்ரம் நேத்தி இந்த ஷீல்டெல்லாம் கொடுக்கும்போது என்னுடைய உதவியாளர் சொல்லிட்டு இருந்தார் இப்போ உள்ளே போனார் விக்ரம் தானே அப்படின்னு கேட்டாங்க கமல்ஹாசன் காணும் ஸோ இந்த பட்டங்கள் இந்த வெவ்வேறு பட்டங்கள் ஒரு காலத்தில் வயசு குறைவாக இருந்த போது இளவரசன்னாங்க அப்புறம் நாயகன்னாங்க அப்புறம் உலக நாயகன்னாங்க இதெல்லாம் பட்டம் அதை நான் வந்து அன்பாக ஏற்றுக்கொள்வேன் மற்றபடி பட்டம் பறக்க விடுவது தான் பறக்க விட்டுருவேன் நான் நான் உங்கள் நான் அவ்வளோதான் இந்த காட்சியில் இப்படி நடிக்கணும் அப்படின்றத எப்போ முடிவு பண்ணுறீங்க அது நான் யாரன்னு சொல்லுவேன் நான் ஷண்முண்ணாஞ்சியை சொல்லுவேன் நான் பாலச்சந்தர் அவர்கள் மோவாகட்டையை பிடிச்சி இப்படி பண்ண அது கொஞ்சம் எப்படி அவ்வளோ வேண்டாம்டா அப்படின்னு என்னை பொம்மலாட்டம் மாதிரி என்னை ஆட்டி நடிக்க வைத்தா அவரை சொல்லுவேன் நான் பல இயக்குநர்கள் சேதுமாதவன் சார் அதுக்கு பண்ணவே வேணாம் உன் கண்ணு போதும் நீ பேர் ஒன்றுமே பார்த்துக்கிட்டே இரு நேனே என்று சொன்ன அவர்களை சொல்லுவேன் நான் இந்த அனுபவம் எல்லாம் வந்து நான் இதை செய்யலைன்னா தான் ஆச்சரியம் இந்த காட்சியை இப்படி நடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு யார் பாலு மகேந்திர மாதிரி ஒரு நடிகனின் டேரக்டர் கிடைக்குமா எப்படி தமக்குள்ளே இருக்கிறத அப்படியே தூபம் போட்டு வெளியே கொண்டு வந்துடுவார் அவர் அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் ஒரு நிரந்தர மாணவன் நீங்கள் எப்படி மாணவன் கூப்பிட்றதுன்னு யோசிக்க யோசிச்சிங்க கண்டிப்பாக அந்த அந்த மாத்திரம் எங்கிட்ட வந்து பறிச்சிடாதீங்க எனக்கு எனக்கு ஆசிரியன் ஆவதில் ஆசையே கிடையாது மாணவனாக இருப்பதில் உள்ள சந்தோஷம் ரொம்ப பிரமாதம் நான் அரட்டை அடிக்கும் போது அதை நான் ஏதோ உபதேசம் பண்ணுறேன்னு நினச்சிப்பாங்க நான் அப்போ கூட நான் சொல்வது என்னுடைய வாத்தியார்களை பற்றி தான் இருக்கும் கூட இருந்தவங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு நடித்த பாத்திரம்னா எதை சொல்வீங்க காசு கொடுக்காத போது தான் மற்றபடி எல்லா பாத்திரங்களுக்கும் நான் கஷ்டப்பட்டதாகவே எனக்கு தெரியாது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான் அதுக்கு காசு கூட கொடுக்காமல் போயிட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருக்கும் அது மட்டும்தான் கஷ்டம் மற்றபடி இந்த அறுபத்தி மூணு வருடமும் எனக்கு திருவிழா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு படத்துக்கு கொடுத்தாருனா ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு படம் தான் பண்ணுவேன் அதை பத்தாயிரம் மடங்கு தாண்டிட்டுவேன் அதை நான் எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியல சினிமா வெற்றி தொழில் நிறைஞ்ச ஒரு உலகம் ஒரு நல்ல கலைஞர் இந்த ரெண்டையும் எப்படி பார்க்கணும் சாப்பாடு பசி அவ்வளோதானே ஒன்று வரும் அதுக்கு மருந்து சாப்பாடு மறுபடியும் வரும் அது இப்படி இது இந்த சைக்கிள் இது மாறவே மாறாது எப்படி நான் வெற்றியை தவிர வேறு கொடுக்க மாட்டேன்னு நினச்சோன்னா அதை தவிர பாக்கி எல்லாம் வரும் ஏன்னா அது மட்டுமே குறியாக இருக்கும் வெற்றி வெற்றி வெற்றின்னு அதாவது ஒரு ஒரு மூட நம்பிக்கை உண்டு த தமிழ் சினிமாவில் எல்லா சினிமாலேயுமே முதல் காட்சி வெற்றி வெற்றின்னு அந்த மாதிரி வெற்றி வெற்றின்னு வச்ச படம் எத்தனை வெற்றியாக இருக்கு நாங்கள் மொத முதல் வசனம் நான் பேசுனது ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வெற்றியை நீங்கள் கொடுத்தது சினிமா அரசியல் எப்படி நேரம் ஒதுக்குறீங்க அதாவது பெரியார் சொன்னதை இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்ன நீ இங்கே இங்கேயே வந்து உட்காந்துட்ருக்கேன்னு கேட்டார் அவர் தொண்டரை பார்த்து நான் முழு நேரம் அரசியல் வே முழு நேரம் அரசியல் வாதி நீ யாருமே இல்லைப்பா போய் வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் இங்கே வா சாயங்காலம் மீட்டிங்கு கூப்பிடுறேன்னு முழு நேரம் எதுவுமாகவே யாரும் இருக்க முடியாது முழு நேரம் விழிப்புடன் நான் இருக்கிறேன் அப்போ அந்த எட்டு மணி நேரம் தூங்கினது என்ன கணக்கு முழு நேர அரசியல் இருக்கவே கூடாது தம்பி உதயநிதி கூட முழு நேர அரசியல்வாதியாக இருக்கக்கூடாது சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்போ அந்த அரசியல்வாதியுடைய செயல்பாடுகள் திருந்த செய்யும் வேலையாக இருக்கும்
சினிமா அரசியல் ரெண்டையும் பார்த்துட்டீங்க எது கஷ்டம் எதுவுமே கஷ்டம் இல்லைங்க நம்முடைய நோக்கம் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் எதிர்பார்ப்பு குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் எதுவுமே கஷ்டம் இல்லைங்க அதுதான் இப்போ விக்ரம் நாங்கள் எதிர்பார்த்தது வெறும் வெற்றி தான் இந்த மாதிரி வெற்றி வேணும் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்டு வேணும்னு கேட்டோன்னா ஏமாற்றம் வர வாய்ப்பு உண்டு இந்த துறையில் உங்களுடைய போட்டியாளர் யார் இருப்பவர்கள் இனி வரப்போவர்கள் எல்லோரும் எனக்கு போட்டியாளர் அப்படி தான் பார்ப்பேன் அதில் பொறாமை இருக்காது எனக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் ரசிகர்கள் இருக்காங்க நீங்கள் யார் போய் ரசிகர் யாருக்கு இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் அது லிஸ்ட் பெரிய லிஸ்ட்டு அதாவது என்னுடைய நடிப்பில் வந்து நாகேஷ் தெரிவார் சிவாஜி சார் தெரிவார் ரங்காராவ் தெரிவார் பல்ராம் நாயுடு பார்த்தா பாலயா சார் தெரிவார் எங்கேயோ எல்லாரும் சாயலும் இருக்குது நான் அத்தனை பேருடைய ரசிகன் மொழி தெரியாத வேற்றுமொழி ஐரோப்பிய நடிகர்கள் அமெரிக்க நடிகர்களின் ரசிகன் இயக்குநர்களின் ரசிகன் இப்போ கூட நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒரு படம் ஆல் குவாயட் அந்த வெஸ்டர்ன் ஃப்ரெண்டு அதில் பத்தொம்பது இருபது வயசுக்காரர்கள் நடித்திருக்கும் நடிப்பு என்னை வியப்பில் அழுத்தியது ஐயோ இதெல்லாம் நாம் பண்ணவே இல்லையன்ற மாதிரி பதட்டம் ஏற்பட்டது எனக்கு ஆக நான் இப்படி தான் ரசனை தான் என் வாழ்க்கை இந்த விக்ரம் டூ படத்தினுடைய மாபெரும் வெற்றி உங்களுக்கு கற்று கொடுத்தது சொல்லி கொடுத்தது என்ன கற்றுக்கொள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள் என்பதை தான் இது தான் கரெக்ட்னு நினச்ச எதுவும் கரெக்டாக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஒதுக்கி வச்சது அதுதான் வேறு யார் செஞ்சாலும் ஓடாதுங்கிறது வந்து கர்வம்தான் அது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த விக்ரமுடைய மூலக்கதை நாங்கள் பேசும் பொழுது அது வேண்டாம்னு ஒதுக்கி வச்ச ஒரு கதை தான் இதெல்லாம் சரி வர சார் நம்ம ஏதாவது சொல்லுங்கள் இது ஏதோ ஒரு ஆர்ட் சினிமா மாதிரி இருக்குன்னு கே கிண்டல் அடிச்சுட்டாங்க நானும் பயந்து விட்டுட்டேன் அது இது முதல் விக்ரம் போது நடந்தது அதையே நான் சொன்ன போது அது அது போதும் விட்டுருக்கேன் நான் பாக்கி நான் பார்த்துக்கிறேன்னு அவர் எடுத்துகிட்டு போனார் ஸோ நான் தப்பு எது ரைட் எதுன்னு நம்ம பாடம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் விக்ரம் ஒரு பெரிய பாடம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி காதல் பற்றி உங்கள் கருத்து சினிமா என் காதலி அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா காதலும் நன்றி உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் கசார் அவருடைய கரங்களால் அந்த அழகான மொமெண்டோ திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து நம்ம படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களுக்கு அந்த மொமெண்ட் கொடுக்கும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் திரு லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் மற்றும் <laughs> மற்றும் கேரம் ஹோம் மேக்கர்ஸ் வழங்கும் விக்ரம் ஹண்ட்ரட் பவர் பை ஜிடி ஹாலிடேஸ் எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃ